வணக்கம் நீங்கலாம் யாரு ஏண்டா முகத்தை மூடிக்கும் போதே தெரியல நாங்க தான் முகம் மூடி தெரியுங்கள் ஓ நீங்க தானே அது நீங்கலாம் பிஸியா இருக்கீங்கன்றத பேப்பர்ல பார்த்தா நான் தெரிஞ்சிட்டேன் உங்கெல்லாம் நேர்ல ஒரு நாள் பார்க்கணும் ஆசை பாத்துட்டேன் நல்லா இருக்கீங்களா டேய் கழுத்துல இருக்கிற செயின் கையில இருக்கிற வாட்ச் மோதிரம் எல்லாத்தையும் மரியாதையா கைட்டு கொடுத்து போடா அண்ணே வந்து ஐ ஐயோ அண்ணே என்னடா கட்டில இருக்கீங்க என்ன புடி இங்கதான் நீங்க கவனிக்கணும் எவனா சட்டைக்கு மேல செயின் போட்டுப்பானா நான் போட்டுருக்க அண்ணே இத மொத்தமா வித்திங்க வச்சிங்க ஒரு 15 ரூபாய் கிடைக்கும் வெச்சிங்கனா எவனும் வெச்சிக்க மாட்டான் இடிச்சு போடிங்கனா ரெண்டு பேர் சும்மா கொட்ட கிடைக்கும் ஆனா நீங்க நாலு பேர் இருக்கீங்க எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சப்பி சாப்பிடலாம் அண்ணே இதெல்லாம் சும்மா காலேஜ் பொண்ணுகள் அஸ்திரத்துக்காக பந்தாவா போட்டுக்கிறது கோல்ட் கோல்ட் டேய் இந்த சைக்கிள் தரடா இத பத்தி நான் சொல்லிய இது நம்ம கான்ஸ்டபிள் சண்முகல்ல அவருது ஓசிட் வாங்கிட்டிருக்கேன் நீங்க வேணா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வாங்க அவர் ஜெவல்ல தான் இருக்காரு இந்த அப்படி மரியாதையா ஓடிடு இந்த ஒரு நிமிஷம் நின்னு நாங்க உன உதப்போம் அப்ப இது உங்களுக்கு வேணாமா டேய் இவன் போக மாட்டான் நாம போலாம் வாங்கடா ஆமாம் செயின் பிரேஸ்லெட் மோதிரம் எல்லாத்தையும் அந்த முகமுடி கொலகாரங்க உருவிட்டு விட்டானுங்களா ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் காலியா இருக்குமா அவங்க கிட்டே அஷ்டியா டேய் சாமர்த்தி இருந்தா யாரும் எந்த நேரத்திலயும் போச்சுக்கலாம்டா அவங்க கேடி என்ன நீ கிளாடி புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி திருப்பதி உண்டியலில் இருபது லட்சம் ரூபாய் ஒரே கட்டாக இருந்தது காணிக்கை செலுத்தியது யார் என்று தெரியவில்லை அட பாவிகளா ஒரு வார்த்தை என்று சொல்ல போறதா காலையில வந்து ஒரு பாதிய வாங்கி போறதா அண்ணா நகரில் பட்ட பகலில் நூதன முறையில் துணிகர திருட்டு ஸ்கூட்டரில் வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவரை வைத்து பூட்டை திறந்து உள்ளே நுழைந்து ஐம்பதாயிரம் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு வீட்டில் சமைத்து வைத்திருந்த சாப்பாட்டையும் சாப்பிட்டு விட்டு சென்றுள்ளனர் திருடர்கள் இரண்டு பேர் தான் என்ற உண்மையை துப்பறியும் நாய் நுனிநாக்கா நக்கி கண்டுபிடித்தனர் போலீசார் இருவரையும் வலை வீசி தேடுகின்றார்கள் போயிட்டு <laughs> 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 கஷ்டம் போனு அஷ்டலட்சுமி கோயில் போய் கும்பிட்டு வந்தோம் என்ன வேண்டிட்டீங்க என்ன எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தான் என்ன சொல்லுங்க தம்பி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டுங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு தம்பி என் தம்பி சிட்டி பாபு கூட எப்படிதான் கோயிலுக்கு போனே எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்குவா எனக்கு அவங்க அவங்க வந்துருச்சு இப்ப தெரியுதா நாங்க ஏன் வீட்டுக்குள்ள பதுங்கி பதுங்கி வரேன் புரியுதுப்பா நல்லா புரியுது ஆனா இவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது செத்து போற தம்பிய நினைச்சு எனக்கு கண்டவனை எல்லாம் கட்டி பிடிக்கா ஒண்ணு சொல்லலப்பா ஏன்னா இதெல்லாம் பாத்து எனக்கு உயிரோட இருக்க இஷ்டம் இல்ல பின்னாடி <laughs> 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 
கேள்விப்பட்டதான் <laughs> 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 நீதான் மருமக அத பத்தி பேசத்தான் வந்திருக்கோம் என்ன விசாலம் எங்க என் மருமக சரசுவ காணும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு எங்க போனா எப்ப நீங்க மாமா போதாமா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கே மாமா என்னனா அங்க ரோட்ல அதிரி புதிரி பண்ணி சாந்த பொண்ணு தான இது அதுவே தான் அது எதுக்கு இங்க வந்துச்சு இவதா என் தங்கச்சி பொண்ணு பேரு சரசு இவள தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற ஆ ஆ ஆ இவ்வளவு <laughs> 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 முதல்ல பேருக்கு முடிக்க பாருங்க அப்புறம் சிஸ்டம் பத்தி யோசிப்போம் ஒரே நாள் வேற வேற மாப்பிளைக்கு கொஞ்சம் இருங்க நீங்களே பேசுறீங்க நீங்களே முடிவெடுக்கிறீங்க அந்த உரிமையை எனக்கு கொடுக்க கூடாதா சரசு சும்மா இருமா பழைய பஞ்சாயத்துல இருந்து இன்னும் மாறவே இல்ல மாமா புடிச்சிருக்கா ஏன் என்ன கேளுங்க கேளுங்க மாமா கேக்குறாங்கல்ல முடிக்கல பழகுது அதான் சூசகமா சொல்றாங்க ஏமா மாப்பிளை புடிச்சிருக்கா உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புடிச்சிருக்கு மாமா வந்த வேலை முடிஞ்சதுப்பா விசாலம் சந்தோஷம் தானே சந்தோஷம் தானே கல்யாண தேதி சீரி சிறப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு வந்துடுற இங்கே உட்கார் இனிமே நீங்க சீர் பேசுனா சிறப்பு பேசுனா எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டீங்களே சரசு இனிமே தானே புத்திசாலித்தமா நடந்துக்கணும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அவனுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் அவன்ட்டு ஒரு டைப்பா பழகி கை கொள்ள போட்டு மாமா சொல்றத கவனமா கேட்டுக்கமா மாப்பிள்ள ஒரு மாதிரியான வரா நீங்க கவலைப்படாதீங்க மாமா எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ புத்திசாலி பொண்ணு தெரியுமா கல்யாணங்கிறது ஆயிரங்காலத்து பயிர் அதனால மாப்பிள்ள தேர்ந்தெடுக்கும் போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா தேர்ந்தெடுத்து கழுத்து நீட்டணும் அதுக்கு அவசியமே இல்லைங்க ஏங்க எங்க அம்மா சொல்லாத ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் எங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டீங்களா ஐயோ இல்ல யாரா வச்சிருக்கீங்களா அது இல்லைங்க எனக்கு கல்யாணமே நடக்காதா அப்படின்னு என் ஜாதகத்துல எழுதிருக்கா கல்யாணமே ஆகாத ஜாதகமா இப்படி ஒரு ஜாதகமா நமக்கு நேரம் எப்படி எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது உள்ள நடாம பொண்ணு வேண்டாங்க உங்க வந்து இந்த ஆட்டம் ஆடுற உண்மையிலேயே <laughs> வரலாம் <laughs> நீங்க வரலனாலங்க என் மனசு பொக்குன்னு போயிரும். உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான வேலையா வந்தேன். என்ன வேலையா சொல்லுங்க நான் நல்லா செய்வேன். இப்போ என்ன செய்யண
ஒண்ணும் இல்ல ஒரு நூறு ரூபாய் கடன் வேணும் நூறு ரூபாயா நீங்க கேட்டா ஐநூறு ரூபாய் கொடுப்பீங்க மணி <laughs> 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 இந்த வாட்சில் மணி ஒன்பது இல்ல 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 வேற ஒரு கோலர் கோலாரு வாட்சில் இல்ல உங்க கிட்ட தான் இல்ல உங்க பா எப்ப அடிச்சீங்க நேத்து பஸ்ல இத தவிர விட்டுட்டீங்க இதுல இருக்கிற அட்ரஸ் பார்த்து கொண்டு வந்த ரொம்ப थैंक्स சரிங்க இங்க இருங்க என்ன காபி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இல்லங்க انا காலேஜ்க்கு டைம் ஆச்சு எந்த காலேஜ்ங்க கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் வரே பை 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 டேய் டண்டன் 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 டேய் டேய் என்னோ <laughs> <laughs> இதே மாதிரி சம்பவம் இந்த காலேஜில் நிறைய நடந்திருக்கு நீ முதல்ல எடுத்து காலிப்பனே அப்ப நீ லவ் பண்ற ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஏய் என்னமா இவன் பொண்டாட்டி எனக்கு தாரவாத கொடுத்துட்டு போற மாதிரி போறான் மன்சிக்கங்க சார் உங்க பர்ஸ் தான் எனக்கு தெரியாம போச்சு கீழே உட்காந்துச்சு பூமாதேவி கொடுத்தாலும் நினைச்சு ஏத்துக்கணும் சார் என்ன சார் பர்ஸ் ஆள விடுங்க உனக்கு பூமாதேவி கொடுக்குறாளா நீங்க அங்க இருந்து வரும்பொழுது ஒரு இசை மலை பொழிஞ்சே கேட்டீங்களா கேட்டது நாங்க நினைஞ்சிட்டோம் இல்ல கூட காயில பாருங்களேன் அந்த மலை பொழிஞ்ச நீங்க தானே அடுத்தவங்க புகழுக்கு என்னைக்குமே ஆசைப்படக்கூடாதுப்பா அந்த மலைய பொழிஞ்சது வேற யாரும் இல்ல என்னுடைய குருநாதர் குருவே கொஞ்சம் வாயில இருந்து எருங்க இந்த இசை மலையை எப்ப நிறுத்துவீங்க இசைக்கு எல்லையே இல்ல எப்பா சாமி தொல்லநாடோய் நாட்ல வர மழையை ஊதி நிறுத்திட்டானுங்களே இங்க இசைக்கு எல்லையே இல்லைன்னு சொன்னது யாரு யாரும் யாரும் இல்ல அவர் அவர்தான் யாய் ஏமா நான் தான் சொன்னேன் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க இசைக்கு எல்லையே இல்ல தம்பி சிட்டி தம்பி சிட்டி ஐயோ 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 தம்பி சிட்டி சிட்டி பொண்ணு தம்பி சிட்டி பாபு கூட இப்படிதா இசைக்கு எல்லையே இல்லைன்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பா நீங்க என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கங்க ஆனா புடிச்ச புடிய மட்டும் விட்டுறாதீங்க பள்ளி மாறி விட்டுட்டு குருநாத விடுறா ஏ கங்கம்மா கட்டின புரிச முன்னாலே கண்ட கண்ட கழுதெல்லாம் கட்டி பிடிக்கலையா உனக்கு அறிவு இல்லையா உன் கழுத்த புடிச்ச தப்பா வாங்க கொஞ்சம் 
என் பொண்டாட்டிக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட வியாதிக்க கெட்ட வியாதி ஆமாங்க ரொம்ப நல்ல வியாதிப்பா ஆமா நல்ல வியாதி இதே வியாதி எனக்கு இருக்குங்க உனக்கு இருக்குதா ஆமா சின்ன வயசுல எங்க சித்தப்பா கேட்க கூடாத கேள்வி எல்லாம் கேட்டு அந்த ஆளு கோபத்தை தூக்கி போட்டு பிரட்டி 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 அடிப்பா இருக்க என்ன கேள்வி இதே கேள்விதானா இதே கேள்விதானா பாவி பொம்பளை நோய் கட்டி பிடிச்சா உடனே வெச்சி அழுகியா கட்டி சச்சே உனக்கு சச்சே ஒரு வியாதி இதே கேள்விதானா நீங்க மாதி வைக்கலாம் பாட்டா ஐயோ இந்த ஊர்லயே இருக்கு பாடா சொன்னாரா அட பாவி ஊர்ல பாவி यार दे रहे हैं ये पांडिक मामा ये पता तेरी माँ पलंदे टिकट वांगे बेच रहा पेस्ट आप पोचे हम्म तेरी बात है जाओ ये पेस्ट जाओ देख ला बात है ना वांगे मापले वांगे वांगे आप रंग इधर लाये तो क्या आप ही हैं मापले और संदोष मानो विषय और नल्ले अर्थ तल मापले पाते पेस्ट मुड़ चिते सारस सुनना ला ये ना आ இவ்ள சந்தோஷமா இருக்கீங்க சாதாரணமா சொல்றீங்க சரசுக்கு மாப்ளை பிடிச்சிருக்கா சரசுக்கா என்ன மாப்ளை கதையே மாத்துறீங்க நான் சொன்னது சரசோட அக்கா சிவகாமிக்கு பர்க்கே ஏறிடுச்சா ஏதோ ஒன்னு ஏறிடுச்சு ஏங்க வேற வெளிய உள்ள போறோம் டேய் அவ யாரும் இல்ல ஏன் பையன்டா ஓஹோ வெளிய ஆளா உங்க பையனா என்ன மாப்ளை சரசோட அண்ணன் உங்க மச்சா உங்க பேரு யமன் சதீஷ் யமன் எம் என் சதீஷ் எங்க வேலை பாக்குறீங்க எங்கயாவது வேலை பார்க்கலாம் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் யாரு வேலை கொடுக்கற மாதிரி இல்ல உனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை நான் வாங்கி தரேன் ஏத்த நம்ம சரசு சம்பாதனை நம்பி தான் குடும்பமே நடக்குதுங்கறீங்க அத கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அப்புறம் நீங்க லாட்டரி அடிக்கணுமே அதான் மாப்ளே எனக்கும் குழப்பமா இருக்கு எனக்கு இப்ப தெளிவாயி போச்சு நம்ம சதீஷ்க்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சி அவன் சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம சரசோட கல்யாணத்தை ஆப் பண்ணி வைக்கிறது தான் எனக்கு நல்லதா படுது ம் மாப்ளே சொல்றது நியாயமா தான் படுது இல்ல சரசு இல்ல ஆமா ஆமா அதனால நம்ம சதீஷ்க்கு நான் ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி தர வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் பொறுமையா இருக்கீங்க இது பாருங்க இப்ப வர நேரம் பர்ஸ் போட போறீ நிக்கலம் போன வாட்டி மாதிரி பர்ஸ் மிஸ் பண்ணாத இந்த வாட்டி பர்ஸையும் பிடிக்கணும் அவளையும் பிடிக்கணும் போன தடவை பர்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி போட்டா அதான் மிஸ்டேக் நீ முன்னாடி போறியோ பின்னாடி போறியோ ஆனா கரெக்ட்டா வொர்க் அவுட் பண்ணனும் ஓகே பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஓகே கேப் இட் ஏய் வரேன் சொல்ற அப்புறம் வர மாட்டேன் இதுல ஒரு லெட்டர் இருந்தது பாத்தீங்களா பாத்தேன் என்கிட்டதான் இருக்க எங்க இருக்கு கொடுத்து வச்ச லெட்டர் இந்த லெட்டர் கட்சி பாக்கி என்ன கிடைக்குமா இல்ல உங்க இதயத்துல இடம் கிடைக்குமான்னு கேட்டேன் என் இதயத்துல எப்பவுமே நீங்க தான் இருப்பீங்க
உள்ள <laughs> <laughs> சைக்கிள் கேப்ல பீலா விட்டுருவீங்களே இப்பதான் விசாரிச்சேன் காலேஜ் லீவ் விட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சான் ஆமா மச்சா இந்த பொண்ணும் காலேஜா ஏன் மூடானுங்களே தெரியல பொண்ணும் காலேஜ்ல எப்பவும் திறந்தே இருக்கணும் மூடவே கூடாது இதுக்கு ஒரு சட்டம் போடணும்டா இந்த பொண்ணு அட்ரஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாண்டி பஜாருக்கு போலாம் அங்கயா பாண்டி பஜார்ல மாமரத்து கடையில மன்னார் சாமினே ஒரு கிளிஜோ சேக்காரன் அவனை போய் விசாரிச்சா குத்து மதிப்பா அட்ரஸ் சொல்லுவான் குத்து மதிப்பா ஐயா சார் சார் உங்க சண்டல அப்புறம் வச்சுங்க முதல்ல பர்ச போடுங்க சார் பிச்சையா சோறு கேட்பாங்க பணம் கேட்பாங்க பர்சு கேக்குற ஒரே ஆளி வந்தா சார் உங்க பிரச்சனை எல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்க முதல்ல பர்ச போடுங்க சார் இப்ப போனாதான் டிக்கெட் கிடைக்கும் சூப்பர் மலையில படம் போட்டுருக்கான் நீங்களா வரீங்களா எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குப்பா நான் போடுறேன் இது குடத்த குடுத்து தண்ணி புடிச்சுட்டு வருஷம் இப்படி தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க எப்பதான் இந்த பழக்கத்தை நிறுத்த போறீங்களோ இதுக்கு ஒரு முடிவு நிறுத்த போறது என்ன முடிவு போன ஜென்மத்தில் நான் யார் உங்களுக்கு <laughs> 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 நமஸ்காரம் பண்ண வைக்கிறது வீணா வாசிக்க சொல்றது சொஜ்ஜு பஜ்ஜி சாப்பிடுறது அதெல்லாம் இங்க நடக்காது இது ஒரு வித்தியாசமான இடம் பொண்ண பாக்குறதுக்கு முன்னால மாப்பிள்ளைய ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லணும் தாராளமா கேளுங்க என் பையன் டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லுவான் நேத்து கூட டிவியில கிஸ் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்களா அதுல அவன்தான் அங்க கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் சுலபமா பதில் சொல்லிட்டு ரெண்டு பெனைல் பாட்டில் நாலு சோப்பு கட்டிய பரிசா வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஆனா அது இங்க நடக்காது நான் கேட்க போற கேள்விக்கு நல்லா யோசிச்சு சிந்திச்சு பதில் சொல்லணும் கேக்கட்டமா தாராளமா கேளுங்க இந்த உலகத்துல கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா இதான் கேள்வி
ரொம்ப சிம்பிள் சார் கடவுள் இருக்காது கடவுள் இல்லாட்டி பொழுது விடியாது பொழுது சாயாது நீங்களும் இருக்க முடியாது நானும் இருக்க முடியாது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றதே பெரிய பாவம் சார் ஒரு விஷயம் எவன் கடவுள் இல்லைன்னு ஆணித்தரமா சொல்றானோ அவன் தான் இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிள அவுட் சார் இது நல்ல சம்பந்தம் இதை விட்டு போங்கய்யா அப்பா போயிட்டாங்களா அனுப்பிச்சுட்டே இப்ப எத்தனை பேர் அனுப்பிச்சிருவீங்க கவலைப்படாதம்மா உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா தேடி பிடிச்சு கொண்டு வரம் பாரு எப்போ ஐம்பது வருஷம் கழிச்சா விளையாடாத அம்மா எங்க அம்மா இன்னைக்கு மௌனம் விரதம் கொடுத்துட்டு வித்தியாசமா <laughs> நடமாடும் நேரம் அவ வாசிக்கிற புரூட்டு மாதிரி இருக்கு சாவுக்கு சங்கூதன மாதிரி எல்லாம் இருக்கு கவலையப்படாத அவன் சங்க புடிச்சாவது நான் நிறுத்திட்டு வரேன் சங்க பிடிக்கிறியோ எதை பிடிக்கிறியோ அவ இம்ச தாங்க முடியல என்னமாச்சிருக்கீங்க <laughs> தெரிய <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 படிச்சிட்டு <laughs> 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 அவசியமே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
அதுக்கப்புறம் என்ன என் கல்யாணம் தானே ஓ அத மறந்தே போய் தானே மாமா ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் என்ன நீங்க அண்ணனுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு என்ன உங்க அண்ணனுக்கு வேலை கிடைச்சதா எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் வீட்ல கிடையாதா ஓ ஈஷோ இப்போதானே சாப்டே உங்கட்ட ஸ்வீட் இருக்க நீங்க எது சொல்றீங்க நீ எதை நினைச்ச நீங்க எதை நினைச்சீங்க அத நினைச்ச போட்டு <laughs> 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 
என்னங்க எல்லாம் பழைய டிசைன் இருக்கு இதுல எதுனா புது டிசைன் இருக்கா ஏங்க இந்த பையனுக்கு வேலை கொடுத்துறீங்க ஆமா வேலை வேணும் கேட்டான் பிரஷர் வேலை கொடுத்துறேன் இவன் எனக்கு தெரியுங்க இந்த பையன் பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி மூணு கம்பெனில வேலை பார்த்தான் முதல் கம்பெனில வேலைக்கு சேர்ந்த அன்னைக்கே முதலாளி அவுட் ரெண்டாவது கம்பெனில வேலைக்கு சேர்ந்த ரெண்டாவது நாள் முதலாளியோட சம்சாரம் அவுட் ஏனா முதலாளி ஏற்கனவே அவுட் மூணாவது கம்பெனி கொஞ்சம் டிஃபரண்ட்ங்க இப்ப கம்பெனியே இல்ல எரிஞ்சி சாம்பலா போச்சு அந்த கஷ்டம் தாகாம முதலாளி குடும்பத்தோட சூசைட் பண்ணிட்டு எனக்கு என்னன்னா இவ்வளவு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த பையனுக்கு நீங்க வேலை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா யுவர் கிரேட் கையபடியா உண்மையிலேயே எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது தடக்கப்படாதீங்க இந்த நேரத்துல நீங்க அமைதியா இருக்கணும் உட்காருங்க உட்காருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சேன் ஒண்ணும் தப்பு இல்ல நல்ல பையன் கொஞ்சம் கூட சம்பளம் போட்டு வேலை கட்டிங்க நல்ல பையனா ஏமன் தம்பி ஏமன் அவன் அதான் வஞ்சியில ஆமா தம்பி ஏமன் சதீஷ் அவன் பேரு இதெல்லாம் கவனிக்கலையே இதெல்லாம் கவனிக்கணும் நெத்தியில பட்டு அடிச்சா மட்டும் போதாது உள்ள திங்க் பண்ணுங்க தம்பி நான் ரொம்ப நொந்து போய் இருக்கேன் தம்பி நல்ல நேரத்துல வந்து என்ன காப்பாத்துறீங்க நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் தம்பி நான் உள்ள வந்துட்டேல்ல இனிமே எல்லாம் டர்னிங் பாயிண்ட் தான் எம்என் சதீஷ் எம்என் என்னாச்சு வேல ஊர்ல இருக்கிற ஒரு கம்பெனி விடாம ஏறி இறங்கிட்டேன் ஒருத்தனும் வேலை தர மாட்டேங்கறான் எல்லாம் அவனால வந்தது யார் அண்ணா அதான் அன்னைக்கே சொன்னேனே அந்த பிரஸ்ல எவனோ என்ன பத்தி தப்பா வச்சு வச்சானே அது இன்னும் போகஞ்சிட்டே இருக்கு. மத்தி வச்சவ யாரும் அவ கிட்ட கேட்க வேண்டியதானே. நேரா அங்க இருந்தா வரேன். யார் என்ன சொன்னாங்களா? அவங்களுக்கே யாரும் தெரியல. ஆனா அவங்க சொன்ன அடையாளத்தை வச்சு பாக்கும்போது நம்ம அத்தானா இருக்கும்னு சந்தேகமா இருக்கு. உனக்கு என்ன புத்தி கெட்டு போச்சா? அவர்க்கே ஓ வேலைய கெடுக்கணும். அதான் எனக்கும் புரியல. காமாட்சியம்மா, நான் எடுக்க போற படத்தினுடைய கதையை சொல்ல போறேன். அத வெற்றி படம் ஆக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு. முனிசாமி, திருவிளையாடல் படம் பாத்துறீங்க? பாத்துக்கலே. சின்னச்சாமி. அண்ணே, தில்லானா மோகனம் பால் பாத்துறீங்க? பாத்தாச்சுனே. எங்க விட்டு பிள்ளை? அதுவும் பாத்துக்கலே. சகலகலா வரல. பாத்தாச்சு. அண்ணாமலை அஞ்சு வாடி பார்த்தாச்சுல சூப்பர் ஸ்டார் இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லையல இருக்காரு ஏன்னா நான் எடுக்க போற படத்தினுடைய டைட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் இப்ப நான் அந்த கதையை சொல்ல போறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் இது மேல சத்தியம் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த கதையை என்கிட்ட கேட்டு வேற அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா பண்ணுங்க சத்தியம் சத்தியமா யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் நம்புறீங்க கவுத்திராதீங்க என் கதையில டைட்டில் முடிஞ்ச உடனே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வெள்ளாட்டி <laughs> 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 பட்டணத்துல இருந்து வர்றான் மீதி கதை சொல்லுங்க கதை சொல்ற மூல இல்ல நாளைக்கு வாங்க இந்த கதையை யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது சத்தியம் பண்ணிருக்கீங்க நம்புங்க இந்த ஒரு ஐட்டத்தை வச்சுட்டே அலையா இந்த மாசம் அப்பா பணம் வந்துட்டியா எக்ஸாம் முடிஞ்சது அதான் வந்துட்டேன் பரீட்சை அப்படி அழி இருக்க என் முன்னாடி உட்காந்த ராமசாமி ரிசல்ட் பொறுத்துதான் என் ரிசல்ட் இதே விஷயத்தை வச்சு நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுதி இருக்கேன் அந்த மாணவர்கள் இந்த காலத்துல பெத்த பிள்ளைகிட்ட கூட சத்தியம் வாங்கிட்டு தான் கதை சொல்லணும் ஏன்னா யார நம்புறதுனே தெரியல சோமு கிமு இந்த கதைக்கு யாரக்க தான் நான் போடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களை பாக்குறதுக்கு தான் வந்தேன் என்னையா ஆமா சார் அருமையான கதை ஒண்ணு உங்களுக்காக எழுதி வச்சிருக்கேன் அதுல நீங்க நடிக்கணும் சார் எனக்காக கதை எழுதாதீங்க மக்களுக்காக மக்கள் சமுதாயம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக நல்ல கதையாடுங்க நான் நிச்சயமா நடிச்சு தரேன் தேங்க்யூ சார் இப்பெல்லாம் மக்கள் உங்க பக்கம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க சார் வணக்கம் சரி சார் உடம்பு இப்படி வச்சிருக்காரு என்ன சாப்பிடுறாரு எப்படா வந்த ரெண்டு நாள் ஆகுது ரெண்டு நாள் ஆச்சா எங்க தங்கி இருந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ் ஸ்டாண்டா என்னடா ஓடுற நீ ஓடல மாமா ஐயோ மாமாவா டேய் நான் உங்க அப்பண்டா என்ன மனுஷன் சித்தப்பா டேய் என்னடா சித்த பாக்குறா அதானே எனக்கும் புரியல சின்னையா ஏதாச்சும் பார்த்து பயந்துட்டீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மச்சான் மச்சானா டேய் ஏண்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற உனக்கு மாசா மாசம் ஒழுங்கா பணம் அனுப்பி வச்சுடா அது பணக்குறை இல்ல மனக்குறை பெரியப்பா மனக்குறையா என்னடா மனக்குறை என் மனசு திருடு போயிருச்சு டேய்
அதுவா அந்த பொண்ணு பேரு சாந்தி அதோ பக்கத்துல போறாரு அது அவளோட அப்பா மில்டரில இருந்தாரு நம்ம ஊர்ல நல்லா வாங்கினாங்க அந்த பொண்ணு படிப்பும் முடிஞ்சு போச்சு இங்க வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க அம்மா ஒரு சின்ன வேலைக்கு வந்துறேன் என்னடா அவசரமா போற டேய் பழம் நழி பால் விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னா பழசு வாயில விழுந்துருச்சுன்னு சொல்றதான் பூசு நம்ம எங்கேயே தேடிட்டு இருந்தமே சாந்தி அவ எங்க கிராமத்துல தான் இருக்கா உடனே போறோம் சக்சஸ் சக்சஸ் சாந்தி சாந்தி என்னடா இது சாந்தி சாந்தினு ஆடுறா எல்லாம் உன் தங்கச்சி பொண்ணு நினைச்சுதான் டேய் என் தங்கச்சி பொண்ணு சரசிடா இவன் சாந்தி சாந்தினு கத்துறான் இல்ல மாலாளி சாந்தி மூர்த்தத்தை சீக்கிரமா வைக்க சொல்லி தூசகமா சொல்றாரு ஆ டேய் என்னடா ஆச்சு வந்தது வராதுமா எங்க பரப்பட்ட ஏண்டா உன் கல்யாண விஷயம் என்னடா ஆகுது அது விஷயமே தான் போறேன் ஓஹோ என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு தான் போறியா என் வருங்கால காதல் வீட்டுக்கு போறேன் வருங்கால மனைவின்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்க இவன் வருங்கால காதலிங்கிறானே பெரிய குழப்பமா இருக்கு இதே குழப்பம் தான் எனக்கு இருக்கு அதை கிளியர் பண்ணிக்க தான் என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அப்ப சரஸ்வதி வேணும்னா நீங்க நான் வேணும்னா எனக்கு ஒரு மாதம் டைம் கொடுங்க என் சாந்தி என்ன லவ் பண்றாளா இல்லையான்னு கேட்டு நான் என் முடிவு சொல்றேன் ஒரு மாசத்துல முடியுமா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் முடிக்க முயற்சி பண்றேன் சரி இன்னைக்கு மே பதினாறு ஜூன் பதினஞ்சுக்குள்ள முடியலையானால் நான் சொல்ற சரஸ்வதா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இந்த கண்டிஷனுக்கு நீ சம்மதமா சம்மதம் ஏன்னா நீங்க வருஷத்து சொல்ல இதுக்கிடையில ஏதாவது தில்லு முள்ளு பண்றதோ எங்க காதலை முறியடிக்கிறதுக்கு சதி திட்டம் பண்றதோ கூடாது இதுக்கு நீங்க சம்மதமா சம்மதம் ஏங்க இங்க தனபால் வீடு எங்க அதான் தனபால் வீடு அதை உக்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் தான் தனபாலோட அப்பா அவங்க அம்மா எங்க உள்ள போய் கல முன்னாடியா <laughs> போயிட்டானு <laughs> தெரியும் <laughs> இந்த கதைக்கு யார கதாநாயகனா போட்ட கரெக்டா இருக்கும் தனபால் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்கா உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்கா அந்த ஊரை பத்தி எங்க சொல்லிருக்கா அதான் ஒரு நாலு நாள் ஜாலியா இருந்து போல வந்தேன் தம்பி இந்த பில்லு பில்லா ஏங்க இன்னும் நான் போட்டுக்கிற துணியாவுக்கு அதுக்குள்ள எப்படி லாண்டி பில்லு வரும் கிண்டலா இப்ப நீங்க காப்பி சாப்பிட்டீங்களே அதுக்கு பில்லு ஏண்டா நீங்க என்ன மெஸ்ஸா நடத்துறீங்க இந்த மாதிரி வசூல் பண்ணி தான் நான் சூப்பர் ஹிட் பிலிம் தயாரிக்க போறேன் என்னுடைய படம் ஆரம்பத்துல அப்படியே சாந்தி இந்த ஊர்ல இருக்க எங்க இருக்கா அது ஏணி இருக்குல்ல ஏணி போய் பாக்கலாமா அதுக்கு பக்கத்து வீடு அடியா கேக்கமா என்னங்க யார் வந்திருக்கான்னு பாரு அடே நீங்களா பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்னும் அப்படியே இருக்கீங்க ஆமா இவங்க யாரு இது என் ஒய்ஃப் பேரு நிர்மலா நான் சொல்லல இவங்க வீட்டுல தங்கி இருந்தா காலேஜ்ல நான் படிச்சேன் அப்படியா வீடு கிடைக்காம அலைஞ்சுக்கிட்டேன் ஏற்கனவே அந்த பசங்க தங்கி இருந்த ரூம் காலி ஆக போகுதுல அதான் வாடகை கூட்டி வந்தேன் ஏய் நீ தான் அந்த ரூம் பாத்துருக்கீங்க பாத்துருக்க இப்போ ஒய் பாக்கட்டும் போயிட்டு ஆமா தங்கச்சி ஆமா பொண்ணு ஆசலா உறவா உறவுதான் கொஞ்சம் வசதி இல்லாத குடும்பம் இருந்தாலும் கட்டிக்கிட்டேன் ஏன்னா உறவு விட்டுட கூடாது இல்லையா என்னது நீங்க என்ன சொன்னீங்க உறவு விட்டுட கூடாதுன்னு சொன்னேன் மறுபடியும் சொல்லுங்க உறவு விட்டுடக் கூடாதுன்னு சொன்ன தம்பி செட்டி தம்பி செட்டி தம்பி அது போன என் தம்பி செட்டி பாபு கூட அடிக்கடி இதையே தான் சொல்லுவான் உறவு விட்டுடக் கூடாதுன்னு
குட் மார்னிங் நீங்க எங்க இந்த பக்கம் இல்ல என் ஃப்ரெண்ட் இந்த ஊர்ல இருக்கா நான் அவன பார்க்கல வந்தா நீங்க வேற எங்க இருக்கீங்க அசரி நீங்க எவ்வளவு நாள் தண்ணி போறீங்க அது நீங்க தான் முடிவு பண்ணனும் இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல முடிஞ்சதுன்னு பாக்குறேன் நல்லவேளை நீங்க வந்துட்டீங்க எனக்கு பேச்சு கொண்டீங்க ஆளு நம்ம ரொம்ப போர் அடிச்சு போச்சுங்க என்னங்க நீங்க பேச்சு சொல்ல இல்ல நீங்க எந்த தொலை கூப்பிடுங்க நான் உடனே வந்துக்கறேன் நீங்க கூப்பிடாம நான் வந்துருங்க ஆமா நீங்க பஸ்ல வரும்போது எதை மிஸ் பண்ணீங்களே இப்போலாம் நான் ரொம்ப உஷாருங்க எல்லாம் உள் பாக்கெட் தான் அப்ப இது இது சும்மா வச்சிருக்கறேன் போயிடு எடுத்து போலானே இதுதான் என் வீடு யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் அப்படியா நல்லா இருக்கு வாங்க எங்க இல்ல இடம் பார்த்து வச்சிட்டேன் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து வரங்க நீ வேற நிறைய வேலை இருக்கு ஒரு வேலை தான் முடிஞ்சது பாத்தீங்களா எல்லா லெட்டரையும் படிச்சு முடிச்சாச்சு முதலாளி ஒரே லெட்டர் தான் இருக்கு ஏ அந்த ஒரு லெட்டர் படிக்க இன்னொரு ஆளா ஏற்பாடு பண்ண முடியும் படி அது உங்க ஃபேமிலி மேட்டர் இது கட்டமே தபாரியா நீ எஸ்டேட்க்கு மட்டும் மேனேஜர் இல்ல என் குடும்பத்துலயும் ஒருத்த நீ தான் படிச்ச ஆகணும் சரி சார் யார் எழுதி இருக்காங்க வேற யாரும் இல்ல நம்ம கல்யாண புரோக்கர் தான் எழுதி இருக்கார் ஆஹா நீங்க கேட்ட மாதிரியே கடவுள் இல்லன்னு சொல்ற பையனை பெண் பார்க்க கூட்டிட்டு வந்தாராம் வெரி குட் ஆனா அம்மா தான் அவனை கண்டபடி திட்டி அனுப்பிச்சிட்டாங்களாம் அப்படியா ஆமா சார் இப்ப அந்த பையனுக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சான் வாட் மீனாட்சி நம்ம வீட்டுக்கு புண்பாக்க வந்தவங்களை திருப்பி அனுப்பிச்சியாமே ஏன் வாய தொடர்ந்து பேச மாட்டியா வரிசம்பூர் அவர் தான் இருக்கிற ஆனா யாராவது நம்ம வீட்டுக்கு பொண்ணு பார்க்க வந்துட்டா அன்னைக்கு பார்த்து வாய தொடர்ந்து பேசி காரியத்தை கருத்துறேன் தபா இனிமே சம்பந்த பேச யார் வந்தாலும் சரி நான் தான் பேசுவேன் நீ கம்னு ஊர்லா போட்டுக்கிட்டு கட என்னம்மா வழக்கம் போல என் கல்யாண விஷயமா தகராறா ஆமாம்மா அன்னைக்கு அந்த பையனை விரட்டின இல்ல அதனால உங்க அப்பா கோபத்துல குதிக்கிறார் அச்சுச்சு பேசிட்டேமா உன்னோட மௌன விரதம் கலஞ்சிருச்சு நான் இன்னைக்கு மௌன விரதமே இல்ல அப்படினா அப்பா கிட்ட ஏன் பொய் சொல்லுங்க நான் அப்படி சொல்லலனா இத பத்தி விடிய விடிய கேள்வி கேட்டே நடந்துるவர் ம் நல்ல அப்பா நல்ல அம்மா பாவ பொண்ணு பாபு போய் ஆ பரமாத்மா உள்ளாடே பாடு தேரிக்கு உள்ளாடு பாடு பைனமி பாரத்தை ஏயண்டி நல்ல சூடன்சி சுவாமி போத்திக்கறாதீங்க ஒண்ணும் புரியல நாங்க போறவங்க நீ தமிழா தமிழனே தான் சுவாமி தமிழனே தான் இப்ப என்னன்னு சொல்லு நான் தீத்து வைக்கிறேன் சுவாமி நான் என்னன்னு சொல்லுவே எப்படி சொல்லுவே எந்த வாயால சொல்லுவே இவ என் பொண்டாட்டி பேர் கங்கப்பா கல்யாணமாக அஞ்சு வருஷம் ஆகுது இது வரைக்கும் புரியுது புரியுது இங்க வர்ற தம்பதிகள்லாம் வரும்போது குழந்தை இல்லாம வருவாங்க போகும்போது குழந்தையோட போவாங்க ஆமா உங்களுக்கு என்ன குற சாமி பகுத்தறிச்சல கலப்பப்படாது எனக்கு குழந்தைய பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல சாமி நான் சொல்ல வந்த குறைய வேற என்ன குற சுவாமி இவனுக்கு ஒரு தம்பி இருந்தா அவன் வாலிப வயசுல பொட்டுன்னு மண்டைய போட்டா சுவாமி அதுல இருந்து அவன் சொன்ன வார்த்தையை வேற எவன் சொன்னாலும் பொசுத்துன்னு போய் கட்டி பிடிச்சிடா சுவாமி இது ஒரு விசித்திரமான குறையா இருக்குதே நம்ப முடியலையே நம்ப முடியலையா நம்புங்க சாமி நான் சொல்றது உண்மை உண்மை எது பொய் எதுன்னு உணர்ற சக்திய ஆண்டவன் எனக்கு எப்பவோ குடுத்துட்டான் என்ன பொறுத்த வரையிலும் மனித சக்தி என்பது சாதாரண விஷயம் எல்லாம் அவன் செயல் சாமி கடைசி என்ன சொன்னீங்க அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி மொத்தமா சேர்த்து சொல்லுங்க சாமி எல்லாம் அவன் செயல் தம்பி தம்பி செட்டி தம்பி தம்பி செட்டி பாபு கூட இதே மாதிரிதான் எல்லாமே அவன் செயல் அடிக்கடி சொல்லுவா என்ன சொல்ல நம்புறேன் 
முழுசா நம்புறேன் இது சாதாரண குறை இல்ல மோசமான குறை ஒரு நிமிஷம் நான் தடுமாறி இருந்தா என் தவத்திற்கே பங்கம் வந்து நான் பாராயிருப்பேன் நீ கவலைப்படாத நான் சொல்றதை கேளு எல்லா சிவஸ்தலங்களுக்கு சென்று பூஜை செய்து வந்தா இந்த குறை அவளை விட்டு நீக்கும் சுவாமி எந்தெந்த கோயிலுக்கு போகணும்னு நீங்களே சொல்லிருங்க சுவாமி நீங்க கோயிலுக்கு போறது பெருசல்ல உங்க உள் மனசுல முழு நம்பிக்கையோட சொல்லிடு <laughs> 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 வெரி சிம்பிள் வெள்ளிக்கிழமை கண்டிப்பா அவ கோயிலுக்கு வருவான் அவ பின்னாடியே போ கபால் திரும்புவா நேருக்கு நேர் அவளை பார் ஆனா உன் கண்ணுல கவர்ச்சி தெரியணும் அது கஷ்டமாச்சே அப்ப சாதாரணமாவே பார் டமால் உடைச்சு சொல்லிடு நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு மேட்டர் ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் மேட்டர் ஒர்க் அவுட் ஆனா உனக்கு கோட்டர் உண்டு மேட்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகலனா என்ன மீட்டர் மீட்டரா போட்டேடி ஹலோ ஹலோ கோயிலுக்கு வந்தீங்களா இல்ல ஸ்கூலுக்கு வந்துங்க ஸ்கூலுக்கா உங்க கிட்ட பாடம் கத்துக்கலாம் தான் பாடம்மா என்ன பாடம் தனியா போய் பேசலாமா இப்ப சொல்லுங்க என்ன பாடம் உங்க கிட்ட சரித்திர பாடமோ இல்ல பூகோள பாடமோ படிக்கிறது நான் வரலங்க என் மனசுக்குள்ள ஒரு லட்சியம் எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அப்படி ஒரு பொண்ணு இது வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லைங்க உங்களை பாக்குற வரைக்கும் உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மனசுக்குள்ள பயங்கரமான போராட்டம் அப்படியே நாடி என்னென்ன பண்ணுதுங்க படுத்தா தூக்க வர மாட்டேங்குது ஆனா நின்றுகிட்டே தூங்குறேன் சாப்பிடலாம் பசிக்க மாட்டேங்குது ஆனா சாப்பிட்ட பிறகு பசிக்குது இதெல்லாம் ஏன் இந்த போராட்டத்துக்கு காரணம் என்னன்னு நான் கூட்டி காய்ச்சி கணக்கு போட்டு பாத்துங்க ஒரு ரிசல்ட் தெரிஞ்சது வேற ஒன்னும் இல்ல நான் உங்களை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த காதல் பாடு ஐயோ ஏ ஹலோ சாந்தி ஐயோ ஏ கொஞ்சம் வார்த்தை புடிக்கல எனக்கு கவலை இல்லைங்க என்ன ஏன் புடிக்கல அதை சொல்லுங்க மாடு மாதிரி இருக்கு ஆம்பளைங்களோட காதலை நம்பி மாடு மாதிரி இருக்கிற பொண்ணுங்க தூக்கு போட்டுட்டு செத்து போனத நான் என் கண்ணால பாத்திருக்கேன் நெஞ்சு வெடிக்கிற சோக கதைகள் எத்தனையோ நான் கேட்டிருக்கேன் ஏமாந்து போன ஊமா சுதா சுமதி மாதிரி என் கழுத்துக்கு நானே தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு சாகிற முட்டாள்தனத்தை நான் செய்யவே மாட்டேன் ஏங்க நீங்க கெட்ட ஆம்பளைங்களை பத்தியே பேசிட்டு வரீங்க நான் நல்ல பையங்க உங்களை உண்மையிலேயே லவ் பண்றேங்க இருக்கலாம் ஆனா நான் எந்த ஆம்பளைங்களோட காதலையும் நம்ப மாட்டேன் பெரியவங்களா பார்த்து முடிவு பண்ற மாப்பிள்ளைக்கு தான் நான் கழுத்து நீட்டுவேன் Congratulations, congratulations. எப்படி நான் கொடுத்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சா பார்த்து கூட எப்ப இப்பவே எங்க இங்கேயே இது கோயில் இல்ல பக்தி பரவசமா இருக்கும்ல என்ன ஒரே இடத்துல அடிக்கிற கந்தா கதிரி வேலை கடம்பா ஞான பண்ணிதா அங்க பண்ணா இது முருகன் கோயில் இல்ல பெருமாள் கோயில் முருகன் கும்பிடனா பக்கத்து தெருக்கு போகணும் பாத்துமா தாத்தா விழுத்துக்கு போய் ஜாகிரியா போ அது என் பொண்டாட்டியா 
பாத்தியா படிக்கட்டு ஏற முடியல பழிச்சுன்னு ஒண்ணு தள்ளிட்டு போறா என்ன குனிய வச்சு டானா போட்டு அடிக்கிறியே இது நாயமா அதனால ஏற முடியுதோ இறங்க முடியுதோ அவ சாமர்த்தியம் எனக்கு ஐடியா கொடுத்து கெட்டியதா நாய வெங்கடரமணா ராகவேந்திரா ஏன் அடிக்கிற ஏண்டா எனக்கு என்ன ஐடியா கொடுத்த நீ ஒண்ணு இல்லையா லெட்டர் எல்லாம் கொடுத்தா ஒர்க் அவுட் ஆகாது நேர்ல போய் அப்ரோச் பண்ணணும் இல்ல போன கிழிச்சிட்டா லெட்டரையா என்ன வெரி குட் ஏன் சும்மா அடிக்கிற நடந்தது விழாவரையே சொல்லண்டா அந்த பொண்ணுக்கு காதல்ல புடிக்காதா அவங்க அப்பா அம்மா யாரு கழுத்து சொல்றாங்களோ அங்கதான் நீடுமா குணாதிசயம் <laughs> 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 காஞ்சி காமாட்சி மதுரை மீனாட்சி அன்னை அபிராமி தில்லை சிவகாமி காளி கருமாரி நீலி திரிசூலி மாறி மகமாயி சக்தி ஓம் சக்தி நாலு வேதம் நாளு வாழ்த்தும் மலைமகள் பஞ்சபூதம் பாடி போற்றும் உமையவள் அம்மாவும் பொற்பாதம் அன்றாடம் கொண்டாடுவோ நம்பிய பேர்க்கு நலங்களை சேர்க்கின்ற அம்பிகை அவளல்லவா கும்பிடும் தேர்க்கு குறைகளை தீர்க்கின்ற கற்பக நிழலல்லவா அவள் வையம் வழிபடும் சக்தி அவள் மேலே வைப்பிடு பக்தி அவள் ஆதாரம் இல்லாமல் நீயும் ஏது நானும் ஏது சாமி இன்னு பூதம் இன்னு பூமியில ரொம்ப பேரு புட்டுறாரு இல்லத்தா தை பூசம் இன்னு பொங்கல் இன்னு பூச வச்சு ரொம்ப பேரு சுத்துறாம் பூப்பட்டா தெருவில் இருக்குது மயில் கல்லு தினமும் மஞ்சளை நீ பூசு அதையும் வணங்குவான் நம்மாள் அதற்கு பயலுக்கு பட்டுலூசு கற்பக நிழலல்லவா 
அவள் மையம் வழிபடும் சக்தி அவள் மேலே வைத்திடு பக்தி அவள் ஆதாரம் இல்லாமல் நீயும் ஏது நானும் ஏது நம்பிய பேருக்கு நலங்களை சேர்க்கின்ற அம்பிகை அவள் அல்லவா தம்பி என்னங்க நீ யாருப்பா நான் யாரு நீங்க யாரு இவங்க எல்லாம் யாரு யாருக்குமே தெரியாதுங்க ஆனா எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் இந்த வயசுல இவ்வளவு அறிவா வயசு அறிவு அழகு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இல்லைங்க அவனுது தம்பி நீ எந்த ஊருப்பா யாதும் ஊரே யாவரும் மகளிர் ஏன் தம்பி இந்த ஊர்ல உறவுக்காரங்க யாராவது இருக்காங்களா வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ அடாடாடா என்ன தத்துவம் என்ன தத்துவம் தம்பி நானும் எத்தனையோ சாமியாருங்க சன்னியாசிகள் எல்லாம் பாத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தத்துவத்தை யாருமே சொன்னதில்ல நீ இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் என் காது குளிர கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வரியாப்பா ஆமா நாள் நல்லா இல்ல உன் பேர் என்ன ராஜாராம் ஓஹோ அதாவது இந்த உலகத்துக்கே ராஜா ராமன் தான் தத்துவத்தை நிறைவுபடுத்துறதுக்காக தான் எங்க அப்பா அம்மா அப்படி வச்சிருக்காங்க அடே எங்க அப்பா உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசினா இன்னும் பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் போல இருக்கே நீ வரும்போது அவங்களையும் கூட கூட்டிட்டு வரியா அருமையான கருத்தல அப்படியே அள்ளி தெளிச்சிங்க நம்ம நாட்டுக்கு காவி வேட்டி வேண்டாம் கம்ப்யூட்டர் தான் வேணும் வேதாந்தி வேண்டாம் விவசாயி தான் வேணும் பரதேசி வேண்டாம் பாட்டாளி தான் வேணும்னு எவ்வளவு அழகா பாண்டீங்க ஆமா உங்க பேர் என்ன ராஜாராமன் ராஜா ராமனா அங்கதான் நீங்க கவனிக்கணும் அந்த ராமனுக்கே நான் தான் ராஜா அதான் ராஜாராம் அதான் அருமையான விளக்கம் தம்பி உங்ககிட்ட பல விஷயங்கள் ஆழமா புரிஞ்சு கிடக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் என் விஷயத்தோட உங்க விஷயம் தான் சார் சூப்பரு ஏன் விஷயம் சூப்பர்னு உனக்கு யார் சொன்னது கேள்விப்படுது சார் சூப்பர் எனக்கு வேணும் சார் என்ன எப்படியா சிஷனே சேர்த்துங்க தாராளமா நீ எப்ப வேணாலும் வரலாம் போகலாம் இப்ப போலாமா இப்ப வேண்டாம் நாளைக்கு வா இப்ப எனக்கு அர்ஜென்டா ரெண்டு முக்கியமான வேலை இருக்கு நாளைக்கு சந்திப்போம் அப்பனும் நாளைக்கு வர சொல்றோம் அம்மாவும் நாளைக்கு வர சொல்லிருக்காங்க அதுவும் நம்ம அப்பா அம்மாவோட போனோம் அப்பா அம்மா எங்க போறது ஆண்டவா ராமியார் சொன்ன மாதிரி ஊரு ஊரா எல்லா கோயிலையும் சுத்தி வந்தாச்சு ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால பலன் வேற தெரியும் வேற சொல்லிவிட்டாரு என்னைக்கு எங்கம்மா இது வரைக்கும் ஒரு பலனும் தெரியல உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சா நாலஞ்சு நாளா யாரும் எதுவும் சொல்லலீங்க அதனால இந்த வியாதி இருக்கா போயிடுச்சானே தெரியல யாராவது ஏதாவது சொன்னாதானே தெரியும் இதுக்காண்டி நான் யாராவது கூட்டிட்டு வர முடியும் ஏன்டி வகுத்து தங்களப்புறம் எடு தாங்க உடப்பா ராஜாராம் நீ எங்க பா இங்க நந்தி மாதிரி குடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை குப்பை அடிச்சு கும்பிடுறதா ஒரு வேண்டுதல் சரிதா ஆமா நீங்க எங்க எங்க அமைதி <laughs> 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 பிரசாத்தில <laughs> நடிக்கிறதுக்கு முதல்ல இடத்தை கழிவு சோழிலாம் இங்க வச்சுக்கிறாதா பாருங்க வீட்டு வாடகை ஒழுங்கா கொடுத்த மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுத்துருங்க அம்மா சொல்லுமா என்னங்க தம்பி இவ்வளவு நேரம் கெஞ்சிறத பார்த்த பாவமா இருக்கு ரெண்டு நாள் இங்க தங்கிட்டு தம்பிக்கு உதவி செஞ்சுட்டு போயிலாங்க தம்பியா 
நீ சொல்லிட்டு இல்ல நான் என்ன பண்ண முடியுமா இல்ல சரி 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 சிரிச்சு டைட்டில் கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் கும்மாங்குத்து குலத்துகள் குடும்பத்தோட யாரும் படம் பார்க்க வர மாட்டாங்க குடும்பத்தோட வரணும் டைட்டிலும் புதுமையா இருக்கணும் என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அருமையான டைட்டில் ரொம்ப தாங்கிச்சுப்பா அம்மா இவர் யாரு எங்க அப்பா அம்மா என்னப்பா கையில பிடிச்சிருந்த கீழே விட்டாரு வலிக்கிருச்சுங்க குடிச்சா வலிக்க கூடாது உட்காருங்க லட்சுமி காப்பிடா மம்மி எனக்கு பால் உள்ள போய் குடியாண்டா என்ன ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ள வந்துட்டீங்க பையனை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க முடியலையா அவ்வளவு பாசமா சரி எழுதி போட்டோம் மா இவங்க தான் தினமா இவங்க எங்க அம்மா இருங்க போயிடாங்க அதே பொண்டாதீங்க தெரியாது <laughs> 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 ஆனா போன ஜென்மத்தில் நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சங்கீத வித்வான் என்று சொல்லி ஜாலம் சொல்லுது ஆனா எதுல இருந்தா தெரியல அதனாலதான் கண்ணுல கண்டு எல்லாம் எடுத்து வாசிக்கிட்டு இப்படி அடிச்சா எனக்கு ஏறும் அப்படியா ஏங்க இது என்ன ரசிகர்கள் கடிதமா இப்ப காப்பி குடிச்சியே அதுக்கு பில்லு பில்லா ஆமா நான் ஒரு சினிமா படம் தயாரிக்க போறேன் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்ச ரூபாய் செலவாகும் அதனால இப்படி வசூல் பண்றேன் ஏங்க இது என்ன ஓட்டலா ீங்களோ <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒழுங்கா உங்க மகனை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறீங்களா இல்ல இவரை கட்டிக்கிட்டுமா டேய் எந்திரடா போட வேண்டிய என்ன சார் சும்மா போயிட்டு வந்து கூட்டி விட அவமானப்படுத்துறீங்க சும்மா போறவன இவன் ஏண்டா கூட்டிட்டு வர இந்த பாரு இனி இவ பின்னாடி மட்டும் இல்ல ஏவா பின்னாடி ஒண்ண பார்த்தால தோளச்சு போறோம் தோளச்சு அவ கூட்டாளா இவன் வந்தானா போட வேண்டிய போட கவலைப்படாதீங்க எதுக்கு உங்க விஸ்டிங் கார்டை கொடுத்துட்டு போங்க எங்க அத்தா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா உங்களை कांटेक्ट பண்ற थैंक यू எதுல விளையாடுறது வெவஸ்தே இல்ல போச்சு இப்படி முன்ன பின்ன தெரியாதான கூட்டிட்டு வரையே அவ உன் கைய புடிச்சு எடுத்துட்டானா கைய புடிச்சு ஏத்துறவானா என்னமா அது கத்தி பெண்களை யாராவது கைய புடிச்சு ஏத்தாங்கன்னா கத்தி கூச்சல் போடுறதுல வேஸ்ட் இந்த கத்தி பேசுறது தான் கரெக்ட் மாமா உங்க மகன் என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிக்கலனா நான் சரசு அவசர பட்டு தற்கொலை பண்ணிக்காதமா நான் எதுக்கு தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன் நான் ஒண்ணு அவ்வளவு கோவ இல்ல இந்த கத்தி அவருக்கு ஜாக்கிரதை <laughs> மத்தவங்க என்ன பேசுறாங்களோ அதை வச்சுதான் மத்தவங்க என்ன பேசினா நீ காதையே போட்டுக்கூடாது யோ சொல்லியா இருப்பா அரியா சொல்றது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கேள்வி அங்க வந்து மான மரியாதை கப்பல் ஏத்தி விட்டாது என்ன அப்பா போலாமா யாரப்பா சொன்னேன் ஒண்ணுதான் அம்மா அப்பாவா உங்களை கட்டி மாறாடிக்கிறதுக்குள்ளவா அட பாவி என்னங்க நான் சொன்ன பையன் வந்துட்டான் ஏய் நான் சொன்ன பையனும் வந்துட்டான் அங்க வர்றது ஒருத்தர் தான் வாங்க 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 வணக்கம் வாங்க உங்க பையனை நேத்து தான் சந்திச்சேன் இப்படிப்பட்ட பையனை பெற்றதுக்கு 
நீங்க ரொம்ப பெருமைப்படணும் நானும் நேற்று தாங்க பார்த்தேன் இப்படி ஒரு பிள்ளை எனக்கு பிறக்கலையேன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் வெயில் தாங்க முடியாது வீட்டுக்கு <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> 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 தம்பி எல்லா ஐட்டமும் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா செஞ்சது சமையல் எப்படி கூட்டு பொரியல் மாதிரி இருக்கு பொரியல் கூட்டு மாதிரி இருக்கு சாம்பார் ரசமா இருக்கு ரசம் மோர் மாதிரி இருக்குது மோர் தண்ணி மாதிரி இருக்கு மொத்தத்துல சுத்தமா ருசி இல்ல அதை தவிர வேற எந்த குறையும் இல்ல எல்லாம் சமயக்காரி சுந்தரியால ராவட ராவா தூக்கிடுறேன் ஏங்க ஒரு சேஞ்சுக்கு நாளைக்கு நான் சமைக்கிறேன் தம்பி உங்களுக்கு சமைக்க கூட தெரியுமா எனக்கு தெரியாத வித்தையே கிடையாதுங்க அப்ப நாளைக்கு நீ ஏன் சமைச்சிறேன் சமையல் சூப்பரா இருக்கணும் பணம் எவ்வளவு வேணாலும் வாங்கிக்கங்க ஆனா பேரு காசப்படாதீங்க அது எனக்கு தான் ராஜாராம் பரவாயில்லையே தனியா கஷ்டப்பட்டு சமைக்கிறா போல இருக்குதே எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல இன்னைக்கு சமையல் சூப்பரா இருக்கணும் ஓகே கிபிட்டா மார்னிங் தம்பி சாம்பார்னா இப்படித்தான் இருக்கணும்னு நான் இன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுகிட்டேன் சமையல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாம் நீங்களே சமைச்சிங்களா அது இல்ல தம்பி உங்களை மாதிரி எனக்கு ஒரு மகன் இல்லையே நினைக்கும் போது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு என்னையே மக மாதிரி தனிமைப்படுத்துறீங்க உங்களை நான் அத்தன் கூப்பிடலாமா அதுக்கு என்ன தாராளமா கூப்பிடுப்பா அத்த என்னப்பா கூப்பிட்டு பார்த்த என்ன சார் கோவம் வந்துருச்சீங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சார் இவள் அத்தேனு கூப்பிட்டியே அப்படின்னா யார் மாமா உட்காருங்க சார் சாரா மறுபடியும் சாரா இல்லைங்க மாமா உட்காருங்க மாமா மாமா இனிமே உங்களை மாமானே கூப்பிடுறேன் மாமா உட்காருங்க சாப்பிடுங்க சார் ஆயிடு போகுது ஏமா தம்பியுடைய சமையலை பத்தி நாங்க எல்லாரும் பாராட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீ ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறியே ஒன்னு இல்லப்பா என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம தெரிச்சு போய் உட்காந்துருக்கேன் சமையல் ரொம்ப பிரமாதம் அப்படி சொல்லுமா அம்மா என்னது நீ சொல்றத பார்த்தா 
இனிமே தினமும் ராஜாராமே சமைக்க சொல்லுவ போல இருக்கு அதுல என்ன தப்பு இருக்கு அடுத்த வீட்டுலயே சமைக்க போறாரு அத்த வீட்ல தானே சமைக்க போறாரு வெரி குட் ஐடியா அப்படினா நீங்க ஊருக்கு போற வரைக்கும் தம்பி தான் இங்க சமையல் என்ன ஆச்சு போகிறீங்க யாரோ உங்களை நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு வேற யாரு அவங்க அம்மா அப்பா தான் நினைக்கிறாங்க அம்மா அப்பா நீங்க தான் பக்கத்துல இருக்கீங்களா இல்ல அதான் எங்க அப்பா அம்மா நான் பக்கத்துல இருந்தா கூட நினைப்பா போலப்பா நிறுத்துப்பா காலங்காத்தால் இந்த பையன் எங்க போனா டே குப்பலிங்க ஏனுங்க நம்ம வீட்ல ராஜாராமன் ஒரு பையன் இருந்தானே அவனை பார்த்தா அவ வரும் மாடு தடவ பக்கம் போகும்போது பார்த்தானுங்க இவேயே அந்த பக்கம் போனா நாமே அந்த பக்கம் போக மாட்டோம் நாத்தம் குடல புடிங்கிடும் ஏங்க மாட்டுக்கார மன்னார் ஒரு வாரமா வேலைக்கு வரல இல்ல தொழுவ சாக்கட வாடை அடிக்குது ஐயோ சீக்கிரம் வாங்க அவ தொழுதுக்குல பொறுத்துல போய் கூட்ட வந்தலாம் வீடுல <laughs> 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 கோயிலேட்டும் <laughs> எங்க அவ யாரு என் சத்துளத்தை அவளுக்கு என்ன பிடிக்கலையா நினைச்சு இப்ப என்ன முடிவு பண்ண போறீங்க நான் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது அம்மானு கூப்பிடல அப்பான்னு கூப்பிடல ஏங்கன்னு கூப்பிடல வாங்கன்னு கூப்பிடல சரசு சரசு ரெண்டு முறை கூப்பிட்டேன் இன்னுமா என் உள்ள இருந்து உனக்கு தெரியல அப்ப நீங்க அவளை அடியோட மறந்துட்டீங்களா மேலோட மறந்துட்டேன் இனிமே பேச்சே எடுக்காது நீ என் மேல வச்சிருக்கிற அன்பு காதலும் அந்த பவர் இருக்கே என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே இங்க இழுத்து வந்து ஏமா எவ்வளவு நேரம் தான் அந்த சட்டையை கல்லு மேல போட்டு அடிப்ப எங்கம்மா இருக்கு நினைப்பு என்னம்மா இது புத்தம் புது சட்டையை அடிச்சே கிழிச்சிட்டே உனக்கு யார் மேல போவோன்னு எனக்கு தெரியுது என் பையன் உன்னை பார்க்க வரலன்னு இன்னைக்கு சட்டையை அடிச்சு கிழிச்ச நாளைக்கு என்னையே கிழிப்ப என் பையனும் அந்த பொண்ணும் ஒன்னா வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்தே கிழிப்ப இது சரிப்பட்டு வராது அவன் இங்க கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஐடியா பண்ற உண்மையா <laughs> கடவுள்ாங்க <laughs> 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 <laughs>
மௌனவர்தா இருந்தா பின்னால பெருசா பலன் கிடைக்கும் சொல்றாங்களே அத பத்தி என்ன நினைக்கிற நீங்களும் உங்க அறிவுக்கு தான் அறிவு ஒரு நாள் மௌனவர் இருந்தாவே இவங்களுக்கு எல்லாம் பலன் கிடைக்கின்றாங்களே வாழ்க்கை முழுக்க பிறந்ததுல இருந்து பேசாமே இருக்காங்களே ஊமைங்க அவங்க எல்லாம் மூர்த்தி சின்னதா இருந்தாலும் கீர்த்தி ரொம்ப பெருசு உனக்குள்ள பல விஷயங்கள் புதஞ்சு கிடக்குது ஒரு நாள் உன உட்கார வச்சு சப்ஜார உருவிடுற மத்தம பேங்க் வரைக்கும் போனோம் இல்லன்னா பைக்குள்ள இருக்கிற பணத்தை வேணா உருவிடுவான் வர்றேன் இத கழித்து விடுறதுக்காடி நம்ம கழுது நம்மளுக்கு ஜவ்வுனா ஜவ்வு இந்த லவ்வுக்கு என்ன ஜவ்வுடாப்பா அப்ப நீங்க எப்ப இங்க வந்தீங்க கோவில் எதுக்குன்னு அவர்கிட்ட கேட்டியே அப்பவே வந்துட்டேன் அப்படி ஒரு கோவில் இருந்ததுனால்தான் உன்னை என்னால சந்திக்க முடிஞ்சது அத்த நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதுக்கு மேல எதுவும் பேசாத நீ யாரு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அத்த நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னதான் ஆனா ஏன் சொன்னேன் ஏன் சொன்னேன் அப்படி கேளுங்க தேங்காய் சொல்றேன் நினைச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
போடுங்க <laughs> 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 மரியாதையா உண்மையை சொல்லல 
இப்ப இங்க பாடி விழும் என்ன உள்பாடியா டெட் பாடி உண்மையிலேயே நீங்க ராஜா ராம பெத்தவங்களா ஏ சந்தேகம் நாங்க தான் உண்மையான அப்பா அம்மா ஏங்க நீங்க என்ன பாக்குறத பார்த்தா நாங்க என்ன அந்த ஊரு கோயிலுக்கு புதுசா சாமி கும்பிட வந்த மாதிரியும் ராஜா ராமுக்கு அம்மா அப்பாவா நடிக்க சொல்லி ஒத்துக்கிற சொல்ல மாதிரி இருக்கு எனக்கு பொய் சொன்னா பிடிக்காது இப்ப என்ன சொன்னீங்க பொய் சொன்னா பிடிக்காதுன்னு சொன்ன தம்பி இந்த பைத்தியக்கார வேலை எல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத ஏன்னா நான் உங்களை விட பெரிய பைத்தியம் சுட்டு போசிக்கிடுவேன் ஜோக்கிறத ஏங்க துப்பாக்கி அப்படி அந்த பக்கமா திருப்புங்க நான் மிலிட்ரி காரன் எந்த பக்கம் எப்படி சொல்லணும்னு எனக்கே சொல்லி தெரியா ஐயோ அது இல்லைங்க அவனே வர்ற அவன்கிட்ட கேட்டா தெரிஞ்சு போகும் சொன்னேன் அங்க பாருங்க என்னக்கதையே <laughs> ஒரு நாள் எங்க கிராமத்துல புயல் மின்னல் இடி மழை வெள்ளம் திரும்பி பாக்குறேன் ஊரே காணும் என் கண்ணு முன்னாடியே எல்லாரும் போல எங்க அப்பா மாட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க ஆனா அந்த வெள்ளத்திலையும் ஒரே ஒரு ஜீவன் மட்டும் தட்டு தடுமாறி தவழ்ந்து கரையோரமா ஒதுக்குச்சு அந்த ஜீவன் யார் 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 நான் தான் மாமா அப்படி கரையோரமா ஒதுங்கின இந்த ஜீவனை அப்பா அம்மான்னு கூப்பிடாம வேற எப்படி மாமா கூப்பிடுறது எப்படி மாமா கூப்பிடுவேன் அம்மா மகனி உம் அப்பா ஓ இப்படி அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுற பசங்களை பார்க்கும்போது என் மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க மாமா யோசிச்சு பாருங்க அப்பா அம்மான்னு கூப்பிடுறதுக்கு வளர்த்தவங்க இருக்கிறாங்க அத்த மாமான்னு கூப்பிடுறதுக்கு நீங்க இருக்கீங்கன்னா எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்ட மாமா ஆனா அதையே நீங்க தப்பா நினைக்கும் போது நான் இந்த வீட்டுல இருக்கலாமா நல்லா இருக்கு கூப்பிட்டீங்களா மூக்க உறிஞ்சினேன் தம்பி வேண்டாம்பா நீ எங்களை விட்டு எங்கேயும் போக கூடாது தம்பி உன் சோக கதையை கேட்டு நீ இதையுமே கரைஞ்சு போச்சு நீ எப்பவும் போல எங்களை அத்தை மாமான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒத்துப்போ <laughs> 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 இப்படி ஒரு நல்ல பையன் நமக்கு மருமான கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏமா அவர் நல்ல மருமகன் தானே எதை வச்சு சொல்றீங்க என்னமா சொல்ற நீங்களே யோசிக்கிறீங்க நீங்களே பேசிக்கிறீங்க நீங்களே முடிவு பண்றீங்க அவர் நல்லவர் தாங்கிறதுக்கு என்னமா ஆதாரம் என்னமா பேசுறேன் சாந்தி சொல்றதுல அர்த்தம் இருக்குது ராஜா ராமன் உண்மையிலே நல்லவனானு அவனே நிரூபிக்கிற வகையில மூணு போட்டி வைக்க போறேன் என்ன போட்டி வைக்க போறீங்க அதான் சஸ்பென்ஸ் போட்டியை நான் வைக்கிறேன் முடிவை நீங்க பாருங்க இது யாருக்கு இது உங்களுக்கு யார் கேட்டது சார் ரெண்டு ஆர்டர் பண்ணாரு அவர் ஆர்டர் பண்ணாரு நீ கொண்டு வந்துருத நான் யார் தெரியுமா டென்ஷன் ஆகாதீங்க உட்காருங்க இதுல ஒண்ணு தப்பு இல்ல சார் சும்மா ஒரு ஜாலிக்கு தான் சார் முதல் ரவுண்டு உள்ள போறதுக்கு முன்னாலேயே என்ன அடிச்சிட்டீங்க பரவாயில்ல இன்னும் ரெண்டு ரவுண்டு அடிங்க சார் அதுக்கப்புறம் நாலாவது ரவுண்டு ஏண்டா கொண்டாடல நாயே என்ன அடிக்க போறீங்க குடியாடி இங்க சகஜம் சார் அவமானத்துல தலையை குடிச்சிருவாரு 
அவர் பேரை காப்பாத்த முடியலாம் கெடுக்காமலாவது இருக்கணும்ல பல்ல தேச்சு பத்து வருஷம் இருக்கும் நீ என்ன மாத்த போறியா கண்ணத்தில் அடிச்சாலும் கிளாஸ்ல இருக்கிறத அடிக்கல சுத்தமான பையன் அடிக்கவே முடியாது வழக்கம் <laughs> 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 மறைஞ்சிருந்து ஆபத்துக்கு பாவம் இல்ல இங்கயா இப்ப புரிஞ்சுச்சா இப்பதான் புரியுது எங்க புரிஞ்சுக்காம போயிடுங்க பயந்துட்டேன் எப்படி இங்கே வச்சுக்கலாமா என் வீட்டுக்கு போலாமா இங்கேயே வச்சுக்கலாம் மாப்பிள்ளை <laughs> 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 மறைஞ்சிருந்து பாக்குறதுக்கு முள்ளு போதவர் தான் கிடைச்சதா கால கிழிச்சிருச்சு ஏங்க என்னாச்சு ஏன் பின்னீங்க ஒண்ணு இல்ல ராஜாராமுக்கு ரெண்டாவது டெஸ்ட் வச்சேன்ல அப்ப பட்ட அடி மறைக்காம சொல்லுங்கப்பா டெஸ்ட்ல பட்ட அடியா இல்லை ராஜாராம் உங்களை அடிச்சுட்டாரா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க அவனை பத்தி நீ எப்பவும் தப்பாவே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாமா <laughs> 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 அது மட்டுமா நம்ம சாந்தியை பத்தி என்ன சொன்னா தெரியுமா என் மனசுல சாந்தியை தவிர வேற எவனுக்குமே இடம் கிடையாது நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்டாம்பார் ஒரு அற அடேங்க அப்பா அப்ப நீ இல்லாம போயிட்டியே கண்ணம் கொள்ளாத காட்சியா இருந்துச்சு அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க நான் வைக்க போற கடைசி டெஸ்ட்ல ராஜாராம் பாஸ் பண்ணா தான் அவன் நம்ம வீட்டுக்கு மறுமகப்பு இல்ல என்ன டெஸ்ட் அது அப்படி கேளு பிரதாப் தான் சாந்தியை கட்டிக்க போறான்னு ராஜாராம் கிட்ட சொல்ல போறேன் அதை கேட்டுட்டு அவன் கோவப்படாம பெருந்தன்மையோட மாமா சாந்தி எங்க இருந்தாலும் நல்லபடியா வாழட்டும் அப்படின்னு சொன்னான்னா அவனுக்கு உண்மையிலேயே சாந்தி பேல அக்கறை இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லாம கோவப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு பிரதாப்பை நார் நாரா கிழிச்சு 
கிழிச்சான்னு வச்சுக்கையே அவனுக்கு உண்மையிலேயே காதல் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆயிடும் எப்படி அப்பா இதுக்கு முன்னாடி பத்தி நான் எதுவுமே சொன்னதில்ல ஆனா இப்ப வைக்கிற டெஸ்ட் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல இதுல ஏதோ ஆபத்து இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆமா சார் இது எனக்கும் ரிஸ்க் சாந்தி சொல்றதுதான் கரெக்ட் எது ரைட் எது ராங் இந்த மேஜர் ஜெகநாத்துக்கு நல்லாவே தெரியும் கடைசி டெஸ்ட் நடந்தே தீரும் மாமனார் வச்சு அத்தனை டெஸ்ட்லயும் பாஸ் பண்ணா அதை விட முக்கியமான விஷயம் இந்த சாந்திக்கு என் மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா லவ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு தைரியம <laughs> 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 I'm not afraid of the dark. 
குடும்பத்தோட <laughs> 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 அதுக்காக நீ கவலைப்படாத அவன் தானே வர மாட்டான் நாம அங்க போடுவோம் சரி மாமா வணக்கம் மாமா வாங்க மிஸ்டர் ராஜாராம் ம் கல்யாண பொண்ணு இல்லையா வெக்கப்பட்டு ஓடுது வர பதினாறாம் தேதி முகூர்த்தம் சாரி உங்ககிட்ட சொல்லாமலேயே பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு என்ன மாமா பரவாயில்ல ஆமா சாந்தி இந்த கல்யாணத்துல சம்மதம் தானே என்ன அப்படி கேக்குறீங்க அவன் ஆசைப்பட்டதுனாலதான் இந்த கல்யாணமே ஓ வாங்க மாப்பிள ஏ மாமா என்ன <laughs> 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 இங்க உண்மையான மாப்பிள பொய்யான மாப்பிள எல்லாம் கிடையாது ஒரே மாப்பிள அது என்னோட மேனேஜர் பிரதாப் ராஜாராம் இந்த டெஸ்ட் தோத்து போயிட்டான ராஜாராம் ஜெயிச்சிருவானுங்க ஒரு பொண்ணு கூட லிங்க் பண்றதுக்காக எனக்கு மாமா வேலை பாத்தி அது போயா கங்கண்டா என் மாமா அவர்கிட்டயே நல்ல மாதிரி நடிச்சு ஏமாத்த பாக்குறியே அது போயா மாமா சாந்தி எனக்கு கிடைக்கல என்ற பொறாமையில் நான் அடிக்கல மாமா குத்து வழக்கு மாதிரி இருக்க சாந்திய ஒரு குடிகாரம் கட்டி கொடுக்கணுமேன்றதுக்காக தான் மாமா அடிச்சேன் எனக்கு கிடைக்காத சாந்தி வேற யாருக்குமே கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற சேடிஸ்ட் மாமா இந்த ராஜாராம் என் சாந்தி எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் அத தூரம் இருந்து பார்த்து நான் சந்தோஷப்படும் எனக்கு அது போதும் வரத்தை வர சாந்தி வர மாமா சாரி வர மாப்பிள ராஜாராம் அசத்திட்டாரு மகிழ்ச்சியில மலைச்சு போய் நின்னுட்டம்மா மாப்பிள ராஜாராம் இல்லைங்க ஐ எம் சாரி நாங்க வச்ச எல்லா டெஸ்ட்லயும் நீங்க தேடிட்டீங்க இனிமே இந்த வீட்டுக்கு நீங்க தான் மாப்பிள ஏதாவது உண்மையா இல்ல இதுவும் டெஸ்டா நோ 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 மாப்பிள்ளாங்க <laughs> கல்யாணமா <laughs> 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 பத்திரிகை 
ஐயா ஐயா நீங்க எந்த ஊர் தானா இப்பதைக்கு இதே ஊர் தான் என்ன விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல இந்த பையன் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமா வா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு தெரியுமா தெரியாதா ஐயா இவ எங்களோட புள்ள என்ன எங்க மகங்க என்ன மாமா சொல்றாரு இவரு அதானே நல்ல பாத்து சொல்லுப்ப ஆதா பண்டிய புள்ளியோட போட்டா காட்டி தெரியுமான்னு கேட்டா என்னங்க நியாயம் இது அப்படியா இவனுடைய பேர் என்ன ஏங்க பெத்தவங்களுக்கு பிள்ளைக்கு பேர் வைக்க தெரியாதா ஏ கங்கம்மா பேர சொல்றே எங்க மகன் பேரு ராஜாராம் 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 மட்டும் சொல்லு ஏன் பையனு சொல்லாத பின்ன என்ன உங்க பையன் நான் சொல்ல சொல்றீங்க நாங்க தான் அவனுக்கு உண்மையான ஆதா பே சரசு பையில இருக்கத எடுமா ஆமா மாமா செய்வடி இது செஞ்சத சொல்லுவாங்க அம்மா அம்மா என்ன லஞ்சமா அதுக்கு வேற ஆளை பாரு நீ எவ்வளவு தான் கொடுத்தாலும் ராஜா நமக்கு ஆதா பே நாங்கடா பாப்பா என்ன இது கத்தி தலையில குத்துனா வைத்து வைய வந்துரும் தாப்பா ஒருத்தனுக்கு நான் தான் அண்ணே நான் தான் தம்பி நான் தான் மச்சா நான் தான் மாமேன்னு என்ன போய் வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனா நான் தான் அப்பனு போய் சொல்றான் பாரு உயிரோட விட்டு வச்சிருக்கவே கூடாது விடாதமா அப்படி எல்லாம் சட்டு புட்டு ஒரு முடிக்கு வந்துராதீங்க இப்படி கொஞ்சம் ஓரமா உட்காருங்க என்ன நடந்துங்கறத மோல வந்து கடைசி வரைக்கும் உண்மையா அடுக்கடுக்கா சொல்லிப்பிரே உட்காருங்க அப்படி வா நீ எனக்கு சம்பந்தியா ஆ பத்திரிக்கையில போட்டுர்க்க பெரிய கோயில் பெரிய சாமின்னு பெரிய சாமி போன வருஷம் பள்ளத்தூர்ல பட்ட பகல்ல ரெட்ட கொல பேப்பர்ல படிச்சிருப்பிய அந்த பெரிய சாமிய நான் தான் இவன் அப்பனும் நான் தான் கேட்டா இந்த கொலகார பாவிக்கு மகனா பிறந்துட்டு நான் ஒரு அனாத எனக்கு யாருமே இல்லைன்னு ஏண்டா போய் சொன்ன ராஜாராம் கூட தான் யாரோ ரெண்டு பேரை காட்டி அப்பா அம்மான்னா அவனு நீ மாப்பிள்ள ஏத்துக்கலையா யோ வீண் பேச்செல்லாம் வேண்டாம் இந்த பத்திரிகையில போட்டிருக்க மாதிரி உன்னோட பொண்ணுக்கும் என் பையனுக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் நடக்காது ராஜாராமுக்கும் என் பொண்ணுக்கும் நான் கல்யாணம் நடக்கும் அப்படி நடந்தா அவனை கட்டிக்கிறதுக்கும் பொண்ணு இருக்காது ஜெகநாத வீடு எதுங்க வீடு பக்கத்து தெரு ஜெகநாதங்கிறது நான் தான் நீங்க தான் அந்த ஜெகநாதனா ஆமா நீங்க யாரு நான் தான் ராஜாராமுடைய அப்பா ராஜாராமுடைய அப்பாவா நம்ம சம்பந்தி கையடியா யார் யா சம்பந்தி நீங்க தான் எப்படி குழந்த மாதிரி கேக்குறாரு உங்களுடைய பையனுக்கு ஏன் பொண்ணை கட்டி வச்சுட்டா நீங்க எனக்கு சம்பந்தம் இல்லையா என் பையன் கட்டி போறது உங்க பொண்ணை இல்ல அவன் மொற பொண்ணு சரசு இவ்வளவுதான் இதுக்கு மாப்பிள்ள சம்மதிச்சிட்டாரா சம்மதிக்க வைப்போம் சம்மதிக்கலன்னா அப்படி ஒரு கதையா எங்களை மீறி உங்க பொண்ணு என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினைச்சீங்கன்னா காலி கட்டிக்கிறதுக்கு உங்க பொண்ணு இருக்க மாட்டா ஜாக்கர் ஆமா என்ன ஆளாளுக்கு மிரட்டான் வா பாத்துற ஒரு கை ராஜாராம் ராஜாராம் என்னடா ஓடி வரா அப்பா கதை சொல்றது துரத்துறாரா எங்க அப்பா துரத்துனா பரவாயில்லையே உங்க அப்பா எல்லாம் துரத்திட்டு வராரு எங்க அப்பாவா உன்னை பெத்த அப்பாப்பா அங்க பாரு ஏமா இங்கே இரு அந்த பையன் இருக்க நான் பாத்துட்டு வரேன் சரி மாமா நீங்க இந்த ஆள் வரத பார்த்தா நாளைக்கு தூக்கி பிடிக்க போறீங்க டேய் கல்யாணம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஆள் கண்ணே பரவல என்னடா பண்ணலாம் அப்படியே கண்ணை முடிங்க போறாங்க மரப்பெட்டி மர்மப்பெட்டி அப்படியே உள்ள அமைக்க எனக்காக செஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு மூச்சு பிடி விடுறது வெளியே இருந்து நான் உடுறேன் இனிமேல் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நினைச்சியா 
முழுசா உள்ள இருக்கு உள்ள இருக்கிறேன் நீங்க <laughs> 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 நிச்சயமா இது ராஜாராமோட அப்பா செஞ்ச காரியமா தான் இருக்கும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறியே என்ன சொல்றீங்க எதிரா பழி உங்க அப்ப சொன்னதை செஞ்சு காட்டிட்டான் ஏண்டா எத்தனை நாள் என் கையால நான் சோறு போட்டிருப்பேன் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு உண்ட வீட்டுக்கே ரெண்டகம் பண்ணிட்டேடா பாவி இது பாருங்க உண்மையிலேயே சாந்தியை கடத்திட்டு போனதை எங்க அப்பா இல்ல நிரூபிச்சு காட்டினா சாந்தி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பீங்களா தாராளமா ஆனா அவளுக்கு எந்த ஆபத்து இல்லாம அவளை உயிரோட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் சாந்தியோட வர என்னங்க நின்னுட்டே இருந்தா எப்படி சீக்கிரமே நம்ம பொண்ணை காப்பாத்துங்க ஐயோ அப்பாடா ஒரு வழியா தப்பிச்சு வந்துட்டேன் யாரு கிட்ட இருந்து எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து தான் அவர் என்ன தெரிஞ்சு ஊருக்குள்ளே வந்துட்டாரு ஆனா நான் கண்ணியா படல பட்டிருந்ததா என்ன கடத்திருப்பாரு என்ன மாமா கல்யாண நேரத்துல சோகமா இருக்கீங்க பொண்ணை கடத்த உன் அப்பா வந்தான் நீ கண்ணில் படல ஏன் பொண்ணை கடத்திக்கிட்டு போயிட்டான் மாமா இது உண்மையா இருக்காது இதை படிச்சு பாரு உன் அப்ப என் சொன்னபடி செஞ்சிட்டான் பேசாம அவன் விருப்பப்படி உன் முறை பொண்ணையே கட்டிக்கப்பா தயவு பண்ணி என் பொண்ணை கொண்டாந்து ஒப்படைச்சிரு மாமா நிச்சயமா சொல்றேன் ராஜாராம் <laughs> ஏண்டா நீ சாந்தியை காப்பாத்திட்டு உங்க அப்பா கிட்ட நல்ல பேரை வாங்கிக்குவ நாங்க லாலி பப்பு சப்பிக்கிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போனு சொல்றியா நீ லாலி பப்பு சப்பியோ லலி பப்பு சப்பியோ தெரியாது நான் சாந்தியை காப்பாத்தினோ தடுக்காது Thank <laughs> you. 
நான் தான் நான் தான் நான் தான் 